السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بريم الله بره محمد النبي صلى الله عليه وسلم إن أتون قرد العالق بمرشكنا أن رسول الله عند بواحة نلوده يننا مان رسول الله كما ترم بدرنا بواحة ومترولا وركنا آل بواحة إن برهسكنا ورند എന്താണ് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ചില തത്വങ്ങൾ ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് റസൂലുള്ളെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അതുവരെ മക്കയിലെ രാജകുമാരനായി കണ്ണിലുണ്ണിയായി കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ വരെ റസൂലുള്ളാനെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഒരാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജാലവിദ്യക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും സ്ത്രീലംബണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുത്തെ പതിനൊന്ന് വിവാഹങ്ങളെ പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ആയുഷ ബീവിയുമായിട്ടുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസത്തെ കളിയാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് ഇരുപത് വിവാഹങ്ങൾ വരെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് നാലിലേക്ക് ഇസ്ലാം ചുരുക്കുന്നത് നിബന്ധനകൾ വച്ച ശേഷം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മതി എന്ന് കൂടി പറയുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥമല്ലേ നമ്മുടേത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആരോപണം എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നാലും റസൂൽ എന്നൊക്കെ പതിനൊന്നും സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നേ ഇല്ല ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ള പതിനൊന്ന് വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ബിബി അടക്കം പതിനൊന്ന് വിവാഹം ഉണ്ട് ഷഹാബികൾക്ക് പലരും പലരും ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റസൂലുള്ളഹാനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇനി നബിയെ താങ്കൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ റസൂലുള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷം ആണ് നാല് വിവാഹം ഇനി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി നാല് എന്ന ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സഹാബികളിൽ ആർക്കും നാലിലധികം ഭാര്യമാരില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ആയത്ത് വരുന്നത് അത് ഖുർആാൻ്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതം കൂടിയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യമാരെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അന്ന് നിലവിൽ ആരും തൊലാക്ക് ചെല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നിലവിൽ നാലിലധികം ഭാര്യമാരുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആയത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ അവർ മരണപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നാലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് വിവാഹമോചനം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ റസൂലുള്ള ബാക്കി ഏഴുപേരെ അല്ലെങ്കിൽ ആറുപേരെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി നാല് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുള്ളക്ക് പതിനൊന്നും സഹാബികൾക്ക് നാലും എന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിലില്ല മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം സോറി രണ്ടാമത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് റസൂറുള്ള ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള യൗവനം തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് മുമ്പ് രണ്ടുപേർ വിവാഹം കഴിച്ച് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ മക്കളുള്ള ഹദീജ ബീവിയാണ് അവരോടൊപ്പം ഇരുപത്തി ആറ് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തമായ ഒരു ദാമ്പത്യം നയിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം ഒരു വർഷം ആമുൽ ഹുസൻ എന്ന പേരിൽ ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദുഃഖം ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റസൂലുള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പിന്നീട് അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ശേഷമാണ് മറ്റു വിവാഹങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അത് പലതും വൃദ്ധർ പലതും യുദ്ധത്തിൽ അവലംബം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും വികൃതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ അവരെല്ലാം മുഗ്മിനിയങ്ങൾക്ക് മാതാക്കളാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമാണല്ലോ വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹത്തിനുള്ള അനുമതി ആദ്യമായി നൽകിയ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കണമെന്ന ആചാരം നിലനിന്നിരുന്ന നാട്ടിലാണ് ഭർത്താവ് പുനർവിവാഹത്തിന് അവസരമില്ലാത്ത മതങ്ങൾ ലോകത്ത് ഈ അടുത്താണ് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അവർ എല്ലാം സഹിച്ച് മറ്റു രഹസ്യമായി മറ്റു തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളിടത്താണ് മക്കളുടെ ചുമതലയാണ് ഉമ്മയായാലും വാപ്പിയായാലും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇണയെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചു തങ്ങളവറുകൾ റസൂലെ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കണം അങ്ങയുടെ മക്കൾ ചെറുപ്പമല്ലേ അവർ കുട്ടികളെ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പറഞ്
ആറു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ആയിഷ ബീവിയെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുകയും ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷം അവരുമായി താമസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പ്രവാചകൻ ചെയ്താൽ അത് അതിൽ മാതൃക ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാദം എങ്കിൽ ഇതിൽ എന്ത് മാതൃകയാണുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വിരോധമില്ല എന്നും എന്നുകൂടിയാണ് റസൂലുള്ള ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒട്ടകപ്പുറത്ത് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നാണോ അല്ല കാലികമായി നാഗരികമായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിക മായി തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമത്തെ അനുസരിക്കല് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് വിവാഹത്തിനുള്ള പക്വതയാവാത്തൊരു പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കൊരു തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായം ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടേയില്ല വിവാഹത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹത്തിന് പ്രായം ഒരു മാനദണ്ഡം പോലുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയ മക്കളെയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കണമെന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം അതൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഇനി ഒരു പ്രായം നിശ്ചയിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം പ്രായം കാലത്തിനനുസരിച്ച് നാടുകൾക്കനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരും എൻ്റെ ഒക്കെ വാപ്പാടെ ഉമ്മ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒൻപത് വയസ്സിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നത് ഒരിക്കലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിന് പ്രായം നിശ്ചയിച്ചാൽ ഇസ്ലാം കാലികമായ അല്ലെങ്കിൽ സർവകാലികമായൊരു മതമല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചത് അതിലൊന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം തൻ്റെ മകൾക്ക് വിവാഹത്തിനുള്ള പക്വതയായി എന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലാണോ തോന്നുന്നത് ആ പ്രായമാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അതേപോലെ ആൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹപ്രായം അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു മാനദണ്ഡം ആർക്കാണ് നൽകാൻ കഴിയുക എൻ്റെ മോൾക്കോ മോനോ വിവാഹത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് ആർക്കാണ് കഴിയുക മറ്റൊരു വാദം വളർത്തുമകൻ സൈദ് എന്നവർ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയ ഭാര്യ സൈനബ് ബീവിയെ വിവാഹം ചെയ്തതാണ് മകന്റെ ഭാര്യ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കാനാണ് റസൂൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് വളർത്തു മകൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തം മകനെ പോലെയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വളർത്തു മക്കൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കണ്ടിരുന്നു നല്ല കഴിവുള്ള മക്കളെ വള ദത്തുപുത്രനാക്കി എടുത്ത് അതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് വേദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കി ചില ആളുകൾ സ്വന്തം പിതാക്കന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അതായത് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള ദുരാചാരം ഇല്ലാതാക്കുക കൂടി ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് അത് സൂര്യതാക്ക് പോലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് മാനസികമായി പൊരുത്തമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് മറച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അങ്ങ് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റൊന്ന് സഫിയ ബീബിയെ വിവാഹം ചെയ്തതാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഹൈബർ യുദ്ധാനന്തരം അവിടുത്തെ ഗോത്ര തലവനായ ഹുയ്യിന്റെ മകളാണ് സഫിയ ബീവി ഭർത്താവും പിതാവും കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം അവലംബമില്ലാതെ ഏതോ ഒരു സഹാബി അടിമയായി അവരെടുത്തു അപ്പോൾ സഹാബികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗോത്ര തലവന്റെ മകളാണ് റസൂൽ അങ്ങ് മാത്രമേ ഇവർക്ക് യോജിക്കുകയുള്ളൂ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ എന്തായാലും അടിമയാക്കുന്നില്ല രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നൽകാം ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം സ്വതന്ത്രമായി സുരക്ഷിതയായി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കാം ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചക പത്നിയാകാനുള്ള അവസരത്തെ മഹതി അവറുകൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചരിത്രം മറ്റൊന്ന് അടിമസ്ത്രീയായ മാരിയത്തിൽ കിട്ടിയയിൽ റസൂലുള്ളാക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അടിമ സമ്പ്രദായം കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് എങ്കിലും ലോകത്ത് അടിമ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയത് ഇസ്ലാമല്ല കാലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്നതാണ് പല രീതിയിൽ അടിമകളാക്കിയിരുന്നു ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുക അവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുക അടിമകളാക്കുക പൈസ കൊടുത്ത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ അടിമകളാക്കി വിൽക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഒരാൾ അടിമയാകണമെങ്കിൽ
അടിമ എന്ന് വിളിക്കരുത് മാത്രമല്ല അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അടിമത്തം നിരോധിച്ച കഥ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ അടിമത്തം നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിയമം പാസ്സാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലോകത്തൊന്നും ആവാൻ കഴിയില്ല ഇന്നും ആദിവാസികൾക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അവരെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം റസൂൽ ബിലാൽ റോദി അള്ളാഹു അനുഭവിനല്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നിയമിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഉസൈ ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെയൊക്കെ അല്ലേ സേനാധിപനായിട്ട് നിയമിച്ചത് ആ പിന്തുടർച്ചയല്ലേ ലോകത്ത് അടിമ രാജവംശം ഉണ്ടായി ഇന്ത്യ വരെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ മംലോക്കികൾ കുത്തുബുദ്ദീൻ അയ്യബുക്ക് സ്ഥാപിച്ച കാരണം അടിമയ്ക്ക് രാജഭരണം കൊടുക്കാൻ പ്രവാചകനല്ലേ മാതൃക കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം അത്ര സുന്ദരമായിട്ടില്ല ഇനി അടിമ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം റമദാൻ മാസം പകൽ സമയത്ത് ഭാര്യയുമായി ഇണ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീ എൻ്റെ ഉമ്മയെ പോലെയാണ് എന്ന് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം തിന്മകൾ അറിയാതെ അബദ്ധത്തിൽ ആളുകൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെയുള്ള പ്രായചിത്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതും ഒരടിമയെ നീ മോചിപ്പിക്കുക അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുന്ന അത്ര പുണ്യകർമ്മമായിട്ടല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് സിദ്ധിഖർലാനും ഒക്കെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് പിന്നെ അവരുടെ തലമുറകൾ മുഴുവൻ അടിമകളാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ കുറച്ച് പരിഷ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് അടിമകളെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ പോലെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ അടിമകളെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ ഉടമകൾ അവരെ വ്യഭിചാരത്തിന് നിർബന്ധിക്കുകയും പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് റസൂലുല്ല അവർക്ക് ചില പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആ നിയമത്തിൽ വരുത്തുന്നത് എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരെ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കരുത് മറ്റു പുരുഷന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കരുത് യജമാനന് മാത്രം ഭാര്യയെ പോലെ സ്വീകരിക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെയും കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നതോടെ ആ കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അടിമയല്ല കുഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രനായി അതോടെ അടിമത്വം ആ സ്ത്രീയിലൂടെ പരിമിതപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയായി പിന്നീട് അവൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നിന്റെ സ്വത്തിന് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞും ആ അമ്മയും അവകാശിയായി എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അടിമത്തത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നത് എന്നത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ദൈവിക നിയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കി മറ്റു വിവാഹങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കൂടി പറയട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യുദ്ധത്തിൽ ഭർത്താവ് അവലംബം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സൗദബി വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ എത്യോപ്യയിലേക്ക് ഹിജർ പോയ അബു സുഫിയാന്റെ മകളായ ഉമ്മ ഹബീബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു റലി അള്ളാഹു അൻഹ മഹദിയുടെ ഭർത്താവ് ഉബൈദുല്ലാഹിബിന് ജഹിഷ് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു റസൂലുള്ള കത്തയച്ചു രാജാവ് നജാഷിക്ക് എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള തന്റെ ഭാര്യ എന്ന ഉന്നത പദവി അവർ അവിടെ അനുഭവിച്ചു കാരണം തന്റെ സർവ സ്വത്തും ഉപേക്ഷിച്ച് അബു സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിന്റെ മുഴുവൻ പ്രിവില്ലേജ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് അവസാനം ആരും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഇത് പ്രവാചകന്റെ പത്നി എന്ന പദവി തന്നെയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉമ്മു സലമ ബീവിയെ ഉമ്മു സലമ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വിധവാ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഭർത്താവ് തൊലഹർ അലി അള്ളാഹു അബു സലമ വിവാ എന്താ പറയാ യുദ്ധത്തിലൂടെ മരണപ്പെട്ട സമയത്താണല്ലോ മഹദി അവറുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ വാർദ്ധക്യത്തിലും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുഹുവിന്റെ മകളായ ഹഫ്സ ബീവിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹുഹുമായുള്ള കുടുംബ ബന്ധവും മാത്രമല്ല ഹഫ്സ ബീവിയുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ഹുനൈസ് എന്നവരുടെ മരണവും അതിനൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് വിധവാ സംരക്ഷണവും അവിടെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രചരണം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഹബീബ് ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അബു സുഫിയാനും അബു സുഫിയാന്റെ ഗോത്രമായ അബ്ദു ഷംസ് ഗോത്രം ഒക്കെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ബനു മുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട് ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട ജുവൈരിയ എന്നവരെ അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം റസൂൽ വിവാഹം ചെയ്തു അതോടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ബനു മുസ്തലക്ക് ഗോത്രത്തെ എല്ലാവരും അടിമ മോചിപ്പിച്ചു അവർ ആരും ബന്ദികളാക്കി പിടിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ റസൂർലാന്റ
ഹജ്ജിനെ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുൻഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആളുകൾ പോയി പത്താം വർഷം റസൂലല്ല പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ അറഫ മൈതാനിയിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടി അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ച് റസൂലുല്ല കസ്വ എന്ന തൻ്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്തിറന്ന് ഇരുന്ന് നിർവഹിച്ച ഒരു മനോഹരമായ പ്രസംഗമുണ്ട് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇത്തരം ഒരു സന്ദേശം ലോകത്തിനൊരു നേതാവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്പം സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും ഞാനത് മുഴുവനും വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ വെച്ചു നിങ്ങളുമായി സന്ധിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ രക്തവും ധനവും അഭിമാനവും അന്ത്യനാൾ വരെ പവിത്രമാണ് ഈ മാസവും ഈ ദിവസവും ഈ മണ്ണും പവിത്രമായ പോലെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാഥനുമായി കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും വല്ലവരുടെയും വശം വല്ല അമാനത്തുകളുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ പലിശ ഇടപാടുകളും ഇന്ന് മുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മൂലധനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും നഷ്ടം പറ്റില്ല പലിശ പാടില്ലെന്ന് അള്ളാഹു വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായി എൻ്റെ പിതൃവ്യൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് കിട്ടാനുള്ള പലിശ ഇതാ ഞാൻ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നു അനിസ്ലാമിക കാലത്തെ എല്ലാ കുടിപ്പകകളും ഇന്നത്തോടെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അനിസ്ലാമിക കാലത്തെ ജാഹിലിയ കാലത്തെ എല്ലാ കുലമഹിമകളും പദവികളും ഇതോ ഇതോടെ അസാധുവാക്കിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളോട് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളോടും അന്യരെ നിങ്ങളുടെ വിരിപ്പ് സ്പർശിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കരുത് നീചവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയുമരുത് സ്ത്രീകളോട് ദയയോടെ പെരുമാറുക അവൾ നിങ്ങളുടെ ആശ്രിതരും പങ്കാളിയുമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമാനത്തായാണ് നിങ്ങളവരെ വിവാഹം ചെയ്തത് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് തൻ്റെ സഹോദരൻ മനസംതൃപ്തിയോടെ തരുന്നതല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും അനുവദനീയമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അന്യോനം ഹിംസകളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളായി പോകും ജനങ്ങളെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേച്ചാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥവും അവൻ്റെ ദൂതൻ്റെ ചരിയുമാണവ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഏകനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ആദമിൽ നിന്നുള്ളവനാണ് ആദം മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളവരും അതിനാൽ അറബിക്ക് അനറബിയെക്കാളോ അനറബിക്ക് അറബിയെക്കാളോ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠതയില്ല ദൈവഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ അള്ളാഹുവേ നീയാണ് സാക്ഷി ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അള്ളാഹുവേ നീയാണ് സാക്ഷി ഈ സന്ദേശം കിട്ടിയവർ കിട്ടാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വണ്ണം എല്ലാ മാനസ് എല്ലാ മനുഷ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ച് നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു കുടിപ്പകകൾ ഇല്ലാതാക്കി പലിശ ഇല്ലാതാക്കി ആദ്യം എൻ്റെ കുടുംബം അതിൻ്റെ പലിശയാണ് ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ പരസ്പരമുള്ള ബാധ്യതകൾ അവരോട് മാന്യമായി പെരുമാറേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കരാറാണ് നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും മാതമിൻ്റെ മക്കളാണ് ആദം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ലോകം മുഴുവനും ഏകത്വ ഏകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനൊന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവഭക്തിയുടെ മാനദണ്ഡത്തിലല്ലാതെ അറബിക്ക് അനറബിയെക്കാളോ പണ്ഡിതന് പാമരനെക്കാളോ തിരിച്ചോ മറിച്ചോ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുക വഴി അവസാനം അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിന് നീ സാക്ഷിയായില്ലേ എന്നിട്ട് ഇതെത്തി എത്താത്ത ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ കൂടി നിന്ന ആളുകൾക്കും അതിലൂടെ നമുക്കും തന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ തൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഹജ്ജത്തിൽ അതാകി കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം സൊഫർ മാസത്തിലാണ് റസൂൽ അള്ളാഹ് അസുഖം വന്നത് ശക്തമായ തലവേദന പനി അവസാന നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് തടസ്സം വന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ കൈ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു അടിമകൾ അള്ളാഹു തൻ്റെ അടിമകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും അള്ളാഹുമായുള്ള സംഘവും ഇതിലേതിലൊന്ന് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടിമ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് അള്ളാഹുവോടുള്ള സംഗമമാണ് എന്ന് പറയുക വഴി സഹാബികളൊക്കെ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനു അടക്കമുള്ളവർ കരയാൻ തുടങ്ങ
സഹാബികൾ കരഞ്ഞു കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസലിൽ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടാൽ പിന്നെ അങ്ങ് അങ്ങ് സുബാനല്ലയും അൽഹമ്മദുല്ലയും അസ്തഹുഫിറുല്ലയും അധികരിപ്പിക്കണേ അസൂറുദ അത് അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവിടുത്തെ പത്നി മാറത് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അസുഖം തീവ്രമായപ്പോൾ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ ആ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഭാര്യമാരോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു എനിക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും വരാൻ ഇനി കഴിയില്ല ഞാൻ രോഗിയാണ് എനിക്ക് ആയിഷയുടെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവാദം നൽകുമോ റസൂർ അള്ളാ ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിലാണ് അന്ത്യനാൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബിവി റസൂർ അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റസൂർ അള്ളാനോട് ചോദിക്കുകയും റസൂർ അള്ളാ ആദ്യം എന്തോ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കരയുകയും പിന്നീട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അതേക്കുറിച്ച് മഹതി അവർകൾ പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ വഫാത്താവാൻ ദിവസം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതെന്നെ കരയിച്ചു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം വരിക മോളെ നീയായിരിക്കുമെന്നാണ് അതിലാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് അങ്ങനെ ഹിജറബ ഒന്നാം വർഷം റബി ഉല്ലബലിലെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന അവസാന നിമിഷത്തിൽ പോലും സമുദായമേ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടിമകളുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആശ്രിതരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു എന്നിട്ട് ബിബിയോട് പറഞ്ഞു മരണത്തിന് ശക്തമായ വേദനയുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അള്ളാഹു റഫീഖ് അല്ലാ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ നിൻ്റെ നിൻ്റെ അടുത്ത ആ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എനിക്കെത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് വേർപെട്ടതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹുവോട് സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് ആരും എൻ്റെ റസൂല് മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻഹു നിന്നപ്പോൾ അവിടെയാണ് ധീരനായ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിൻഹു ജനിക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മരണപ്പെടുകയോ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത് എന്ന വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നബി ആരാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫഖദ് മാച്ച മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് മരണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ധൈര്യം പകർന്ന് നൽകി സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുൻഹു അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മഹാ റസൂൽല്ലാൻ്റെ ജനാസ മറമാടുന്നത് അടുത്ത ഖലീഫിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് സഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റസൂലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും സുഗന്ധം അങ്ങ് വഫാത്തായപ്പോഴും സുഗന്ധം റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ അലി അറലി അള്ളാഹുൻഹു അടക്കമുള്ളവരാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റബി വല്ലവൽ പതിനാല് ബുധനാഴ്ച രാത്രി നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ശരീരം ഐഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മറമാടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജനാസംസ്കാരത്തിന് ആരും നേതൃത്വം നൽകിയില്ല ആർക്കും അതിന് ധൈര്യം വന്നില്ല എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണ് നിസ്കരിച്ചത് റസൂറുല്ല പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വീടിൻ്റെയും ഖബറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് മാബൈന ഖബരീവം ഇമ്പരി റോലത്തമ്മിൻ്റെ യാതിൽ ജന്ന ആ സ്വർഗം അള്ളാഹു അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റസൂലുള്ള എന്താണോ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് മരണം വരെ ചെയ്യാനും നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ ഈ അവതരണത്തിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ദുരാവസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു